हे गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्वेंटी सिक्स मे के करंट अफेयर आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पी डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट एग्जाम से पी को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस्तीफा देने की घोषणा किया है तो थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं ठीक है आपने सुना होगा ब्रेक्सिट इशू के बारे में जिसमें यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम ने बाहर जाने का निर्णय लिया है और ये जो पूरा मुद्दा है इसको हम लोग जानते हैं ब्रेक्सिट के नाम से तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि थेरेसा मे ने फाइनली क्या कहा कि अब हमें इस्तीफा देना होगा और इसकी घोषणा उन्होंने किया है 24 मई 2019 को ये जो आप इमेज देख रहे हैं या इमेज किसकी है या इमेज है थेरेसा मे की अब बात आती है कि ये कब तक रहेंगे अपने पद पे तो इन्होंने घोषणा तो कर दिया 24 मई को लेकिन यह 7 जून तक अपने पद पर रहेंगी 7 जून को जब ब्रिटेन के न्यू पीएम का नाम अनाउंस हो जाएगा उसके बाद यह अपने पद को छोड़ेंगी ठीक अब अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो अगर ब्रिटेन देखिए जलवायु आपातकाल को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है ब्रिटेन बना है और दूसरा देश कौन सा बना है आयरलैंड बना है याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहा साहिन टू मिसाइल संबंधित है या किससे संबंधित है या पाकिस्तान से संबंधित है साहिन टू मिसाइल पाकिस्तान की बात करें वहाँ पे जो भी मिसाइल है वहाँ पे आप देखते होंगे गाजी हो गया ठीक तो इस तरह के नाम से वहाँ पे मिसाइल लॉन्च की जाती है इस समय भारत और पाकिस्तान में ज़्यादा होड़ मची हुई है मिसाइल्स को लेकर अभी भारत ने कुछ समय पहले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया और पाकिस्तान ने किया है साहिन टू का थोड़ा सा हमें जानना होगा साहिन टू के बारे में साहिन टू की मारक क्षमता है पंद्रह किलोमीटर जिसमें भारत के कई बड़े शहरों को कैप्चर करने की क्षमता है इसके अंदर अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और पीएम इमरान खान ने जिन वैज्ञानिकों ने बनाया साइन टू को उनको बधाई दिया इसके अलावा पाकिस्तान से और क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर हैं सना मीर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अलावा पाकिस्तान ने किस किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है तो पंज तीरथ को इसके अलावा बालाकोट कहाँ पे पड़ता है तो ये पड़ता है हमारा पीओके में पड़ता है इसको भी आप लोग याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च शांति मिशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है आप देख रहे होंगे अभी हमने कल भी पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र के शांति पुरस्कार के बारे में लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये बात कर रहे हैं सर्वोच्च शांति मिशन पुरस्कार कल दिया गया था डेग हेम हैमर्स कोल्ड मेडल इसे जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया था जो कि कांगो में तैनात थे यूनाइटेड मिशन यूनाइटेड नेशंस मिशन के लिए ठीक है जनवरी 2019 में इनका निधन हो गया इस वजह से इनको दिया गया है डेग हैमर्स कोल्ड मेडल और जो सर्वोच्च शांति मिशन पुरस्कार है उसका नाम क्या है उसका नाम <coughs> उसका नाम है हमारा कैप्टन एम्बाय डाइने मेडल या दिया गया है चांसी चितेते को चांसी तितेते कहाँ से बिलोंग करते हैं तो या मलावी से बिलोंग करते हैं मलावी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था क्यों चर्चा में था जल्दी से आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में मलावी में मलेरिया की पहली वैक्सीन आर को लॉन्च किया गया जिस वजह से मलावी काफ़ी चर्चित है ठीक है कहाँ पे पड़ता है मलावी तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है मलावी अब ये जो चांसी चितेते थे या भी कांगो में ही तैनात थे और इनकी मृत्यु हुई है नवंबर 2018 में इसके साथ साथ हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति बल में सैनिक भेजने वाला चौथा देश है जिसमें करीब अभी भी चौंसठ सौ से अधिक सैनिक तैनात हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग किड्स राइट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है अब किड्स राइट क्या है बच्चों के लिए जो जीवन का अधिकार है बच्चों की जो शिक्षा का अधिकार है इन सब मामलों में इसको जांच करके एक इंडेक्स बनाया गया कि कहाँ पर बच्चों को उनका अधिकार सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा तो दिया जा रहा है आइसलैंड में और भारत के रैंक की बात करें तो भारत एक नंबर पर है ठीक है भारत कितने नंबर पर है एक सौ सत्रहवें नंबर पर ठीक है कैसे याद करेंगे याद कर लीजिए लोग कहते हैं कि सत्रह साल तक थोड़ा सा बचपना रहता है अठारह साल में लोगों को क्या होता है वोटिंग राइट मिल जाता है तो सत्रह 
साल तक उनको बच्चा माना जाता है ठीक तो याद कर लीजिए किड्स राइट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है वन हंड्रेड सेवनटीन कुल कितने देशों पर पर ये सर्वे हुआ है तो एक सौ अस्सी देशों में कितने देशों में एक सौ अस्सी देशों में आइसलैंड के बाद है पुर्तगाल एंड उसके बाद है स्विट्जरलैंड ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया गया है तो इसका नाम है एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके साथ भारत ने साढ़े सात सौ मिलियन डॉलर का समझौता किया है जिसमें करीब तीन हजार तीन सौ अठहत्तर किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ए के बारे में तो देखिए ए का मुख्यालय है मनीला फिलिपिन मनीला फिलीपीन से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां पे है मनीला फिलीपींस और उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे खुला है तो बनारस में खुला है और उसने एक नई चावल की प्रजाति भी विकसित की है जिसका नाम क्या है डी आर आर फोर्टी फोर ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं चूंकि यह क्वेश्चन हमारा रेलवे से है तो रेलवे से भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं देखिए दो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे बना एक नया रेलवे जोन बनाया गया है दक्षिण तटीय रेलवे उसका रेलवे जोन का मुख्यालय बना है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश इसके अलावा आई सर्टिफाइड पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत इसके जो इसका जो इंजन है वो कहाँ पे बना इसके डब्बे कहाँ पे बने हैं तो चेन्नई में बने हैं ठीक है याद रखिएगा और जो चेन्नई कोच फैक्ट्री है इसको विश्व का सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री का अवार्ड भी मिला है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एच संक्रमित व्यक्ति कौन बने हैं तो इनका नाम है गोपाल श्रेष्ठ एच संक्रमित होने के बाद भी अगर यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है श्रेष्ठ है ये जो आप इमेज देख रहे हैं यही है गोपाल श्रेष्ठ ये 23 मई 2019 को नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर या फिर हम लोग कह लें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एच संक्रमित व्यक्ति बने हैं इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 24वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं तो कामी रीता शेरपा उनका नाम क्या है कामी रीता शेरपा ये चौबीसवीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं इसके अलावा माउंट एवरेस्ट से हमारा एक और क्वेश्चन बनता है माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा कूड़ेदान क्योंकि जो भी पर्यटक वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कूड़ा कर देते हैं और फिर कोई उसको क्लीन नहीं करता इसके लिए नेपाल ने माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन चलाया है जो क्या करेगा जो वहाँ से दस हज़ार किलो कचरा बटोरेगा और उसको पाँच जून को जिसे हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नेपाल की कैपिटल काठमांडू में उसका प्रदर्शन किया जाएगा याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एच के बारे में तो एच पे इन्होंने क्या किया है चढ़ाई किया है अब कहा जाता है कि एच का अभी तक कोई इलाज नहीं है ठीक तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एच से छुटकारा पाया है पहले व्यक्ति का नाम है लंदन बर्लिन पेशेंट दूसरे व्यक्ति का नाम है लंदन पेशेंट लंदन पेशेंट मैंने अभी आपको हाल ही में पढ़ाया तो एच से मुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है लंदन पेशेंट लंदन के थे और पहले थे बर्लिन पेशेंट याद रखिएगा और अभी हम लोग मई में ही हम लोगों ने मनाया है 18 मई को एड्स वैक्सीन डे ठीक है वैक्सीन डे मनाया और एड्स दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है एक दिसंबर को ठीक एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ठीक और हाँ तो ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चंद्र बाबू नायडू ने मुख्य मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया वे कहाँ के मुख्यमंत्री थे तो या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ठीक है कहाँ के मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के और आपको पता है कि इनकी पार्टी का नाम क्या था ये जो आप इमेज देख रहे हैं या इमेज है चंद्र नायडू की इनके पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी एक विधानसभा चुनाव भी हो रहा था लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहाँ पे विधानसभा चुनाव भी चल रहा था जिसमें इनकी पार्टी के हार के बाद इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दिया अब इस्तीफा दे दिए हैं तो अगला सीएम कौन बनेगा अगले सीएम बनेंगे वाई एस आर पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी याद रखिएगा 30 मई 2019 को ये शपथ लेंगे आंध्र प्रदेश से हमारे और भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आंध्र प्रदेश की अमरावती में बन रही है जस्टिस सिटी और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही बन चुका है पच्चीसवा हाई कोर्ट 
देश का पच्चीसवा हाईकोर्ट कहाँ पे बना है आंध्र प्रदेश में ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस कंपनी ने इतिहास रचते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया तो इसका नाम है टी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसने यूएस की कंपनी डी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें करीब दो करोड़ डॉलर का आय इसने अर्जित किया है और अभी कंपनी से अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई थी हमने अभी कल ही पढ़ा था इसको परसों पढ़ा था ठीक और दूसरे नंबर पे कौन था आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ठीक तो चलिए ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग जो हमारे कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे फटाफट उनका रिविजन कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके पहला क्वेश्चन था हमारा कि कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है तो इनका नाम है भावना कंठ है ये बिलोंग करती हैं बिहार से फिर था हमारा कि मत्स्य मंत्रालय की सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो रजनी शेखरी सिब्बल को जो कि हरियाणा कैडर की आई ऑफिसर हैं रजनी शेखरी सिब्बल इन्हें मत्स्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और अभी आपको पता है कि मत्स्य विभाग एक अलग से विभाग बना दिया गया है कृषि व किसान मंत्रालय के अंतर्गत ठीक फिर था हमारा कि डेग हैमर्स गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है जो कि संयुक्त राष्ट्र का शांति पुरस्कार है या जितेंद्र कुमार को दिया गया है इसके अलावा था हमारा कि जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया तो श्याम शरण को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के नाम से सन के पुरस्कार से ठीक फिर तो हमारा कि किस देश ने अस्थाई निवास प्रणाली के लिए गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है जिसको लॉन्च करने वाला है संयुक्त अरब अमीरात अगला था हमारा कि माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते बनी है ठीक नेक्स्ट था हमारा कि आठवीं बार भारत म्यांमार समन्वित गश्त का आयोजन कहाँ पे किया गया पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में एंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ ये थी इसकी थीम तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें साथ ही साथ आपके वीडियो पर अगर एड आते हैं तो आपको स्किप मत किया करिए ऐड को पूरा देखा करिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच